Вы на канале «Интересные люди». В описании есть ссылка на мои социальные сети, где вы можете предложить мне героя для очередного видеоролика. А сегодня я познакомлю вас с Сергеем, владельцем домашнего змеиного питомника. Честно сказать, я и сам поначалу боялся контактировать со змеями. Но чем больше я узнавал от Сергея об их особенностях поведения, тем меньше я начинал их бояться. Пока вы смотрите это видео, напишите в комментарии, как вы относитесь к змеям и были ли у вас случаи столкновения с ними в природе. Приятного просмотра! Человек захотел приобрести змею. Вот он купил. Во-первых, у кого покупать? И что дальше делать по порядку, скажем, с самого начала? Ну, я думаю, момент первый, который нужно понимать перед покупкой змеи, нужно хотя бы немножечко о них почитать, о любом домашнем питомце. Даже сейчас мы можем наблюдать интересный момент. Я смотрю, что змейка нежная, такая милая, приятная, смотрю, сопит. Почему сопит? Важно понимать, почему она сопит. А потому что, когда она линяет, вот, у нее осталась линька на носу. То есть, как бы, часть линьки осталась Слышь. сейчас. Вот. А -а -а свечивает немного, но в целом в принципе видно. Видно, видно. Да, то есть как бы влажность хорошая в террариуме, все полиняло, но нос по какой-то причине остался, то ли потому что она натирала нос, то ли еще что-то. Важно понимать, что в течение первого же дня, а желательно полудня, когда змея полиняла, то есть соответственно за ней нужно наблюдать, нужно эту линьку снять у нее. Для того, чтобы ее снять, лучше чуть-чуть змею, чтобы она немножечко размочилась, то есть чтобы она в теплой воде понаходилась. Да. А, поэтому нужно изначально читать вообще про того питомца, которого вы собираетесь покупать. Вы же, когда телефон покупаете, вы же изучаете информацию о нем. То есть вы собираете информацию, соответственно, с, с живыми существами и подавно. Потому что, ну, это ответственно. Если тебе нравится, мне это не раздражает. Да, они спокойные, да. Ты же говорил, что ты их раньше трогал. Надо даже привыкнуть к этому. Трогал, да. Но он такой красивый. Это тебе не мужики, которые коричневые. Думаю, будет интересно нашим зрителям, с чего твое увлечение началось. Вот у меня, наверное, с сегодняшнего дня началось. Но мне с детства было интересно, то, чего боятся другие люди. Поэтому начиналось с пауков. Ну, с обычных, как это, наших краснодарских крестовиков. Я видел, как девочки их боятся. У тебя это забавляло? Ну, скажем так, я тоже так относился к ним как-то, ну, как-то висят, ну и пускай висят. Я думал, ну, блин, девочки так боятся, это же прикольно будет попугать их, да? То самому сначала нужно перестать бояться, потом нужно полюбить. Ну, это возраст какой был? Детский прям? Это школа лет шесть. Дальше, наверное, самая огромная сложность у людей – это определиться, где и как, у кого покупать. Потому что у нас, ну, в Краснодаре у нас есть, по сути, но один такой более известный зоомагазин. Но там, в принципе, не особо большой ассортимент именно змей. То есть, если хочется выбрать кого-то интересного из змей, можно выбрать либо то, что в продаже, либо, допустим, если хотите кого-то конкретного, ну, допустим, да, императорский удар с острова Хок. Локалитет остров Хок. Но у них очень своеобразный окрас такой, да, то есть он мне нравится, он очень нестандартно отличается от большинства императорских удалов. Вот. Но их достаточно мало, кто у нас разводит. Они не особо редкие, они не особо ценные, окрас у них такой своеобразный. Но вот мне нравится просто такой окрас. Это грубо выражаясь, не знаю, там, iPhone с перламутровыми пуговицами. Да? Yeah. Ну вот кому-то нравится именно так. Это не значит, что он чем-то круче. Это просто перламутровые пуговицы. Но важно их тогда искать. А, то есть у конкретных заводчиков могут находиться конкретные морфы. Морфы, ну это упрощенно, это там, ну, с генетикой связано, но это там, упрощенно, это окрасы разные. Да? Вот. Соответственно, вы находите заводчика, у которого есть то, что вам нравится. Ну и дальше нужно общаться с заводчиком, потому что а, если это не магазин, а частный заводчик, то ну, важно понимать, насколько это человек... Ну, в целом, порядочные, приятные, насколько он будет потом в дальнейшем помогать. Потому что он вас в дальнейшем ведет с этой змеей. Ну, был случай, когда я в классе, наверное, в седьмом, а, у нас типа что-то водоемчик один был. Я там увидел змею, у меня первая реакция прям 
истерически побежал искать палку, чтобы его вытащить оттуда, змею, чтобы притащить ее в школу. Вот. Но вытащить не получилось, но желание осталось. Mm -hmm. вот. И потом, ну как сказать, было какое-то такое желание, то есть я не предполагал, что их можно держать дома, что они безопасны, что они могут быть даже еще и приятны. Это вот мечта очень многих заводчиков, террористов, зеленый питон. Mm -hmm. Этот вид считается, в принципе, агрессивным. Обычно. Они обычно любят кусаться. Это по бокам что ли? Во, да, это то, что чаще всего люди любят. О, прям любовь змеи. Правда, это две самки, ну ладно. Это три самки. У нее такие-то зубы. Ну это да, как будто бы как зубы. Я это называю вот как шреддер был, да, в детстве у нас. Черепашки ниндзя были. Вот. И вот там такое очень интересное. То есть тут каждая чешуя, вот прям фактура мордахи. Прям вообще вся фактура черепа, она безумно красивая. Mm -hmm. Глаза, то есть это как планета просто там, глаза. <связывая> Купил я змею, принес домой. Чем мне кормить змею? Ну еще рано. <связывая> Прежде чем купить, нужно понимать, какой, где она будет жить. А, то есть да. змеи по квартире Террарион. не ползают. Да, змеи по квартире не ползают. Такое, может быть, заблуждение непросвещенных людей. Вот террариум мы покажем же потом поподробнее там, да? Или... А, ну, кстати, вот если тут мои загрома раскопать, у меня один террариум оставался для моего, для моего друга, который скоро переезжает в квартиру. Вот террариум, в нем должна быть специаль, специальная вентиляция, она снизу и сверху, а, отверстие под лампочку, снизу отверстие еще под термошнур, ну то есть он боком к нам стоит. Mm. То есть террариум – это, по сути, аквариум специальной конструкции. Вот, то есть определенный, там, определенным образом сделано, соответственно, в этом вопросе должен помочь заводчик. Потому что он хорошо знает, что да как. А у змеи, допустим, до одного года у нее ее можно содержать в пластиковом контейнере. Это намного проще, это гигиеничнее, его легче мыть. Но опять же, со сделанной определенной вентиляцией. То есть нужно... Для змеи достаточно вода, контейнер, вентиляция. А, ну, где-то может быть желательно, чтобы был грунт, плюс поилка должна быть. Ну, вода это вода. поилка, а плюс домик, допустим, укрытие. В большинстве случаев пишут, что должен быть укрытие, чтобы змея не стрессовала. А, но, с другой стороны, ну, многие террористы проводят разные эксперименты и... В какой-то момент я у себя начал убирать домики, и я понял, что ну, змея приучается к тому, что она на открытом пространстве находится. То есть, чтобы она становилась более, назовем так, социальной. Uh -huh. Соответственно, можно ставить домик, можно не ставить. Плюс, как бы то, что вы видите за мной, это кряли. Да? То есть, это можно в террариум любые декорации делать, можно делать красивый задний фон, чтобы это было эстетично. То есть задача в том, чтобы это было не только жилище, но в идеале, конечно, сделать его еще и эстетично. У меня, к сожалению, почти все стали уже ручными, но есть пару... К сожалению. Но поведение агрессивное, но очень интересное. То есть люди это боятся. Сейчас мы увидим. Угу. Примерно так идет намек, что... Что некомфортно, да? Не, не то, что некомфортно, а то, что я могу всечь. Ага, ага. То есть они сначала шипят, потом могут сделать вот так. Хорошо. А что им не нравится вот сейчас? Ну, в целом, малыши, они должны быть агрессивными. То есть для того, чтобы их не сожрали хищники, им нужно защищаться. Ну, я говорю малыши, потому что взрослые, когда они в домашних условиях, они становятся ручными. То есть у них задачи даже нет укусить, у них есть задача, чтобы они... Хорошо, не вот дома мы сделали какие-то декорации, мы установили террариум. Тем нашли режим, влажный сделали, да, да там это все в принципе... Нашли мы человека, вроде как хорошие отзывы, все замечательно, все устраивает. Приобретаем змею, приносим домой, что дальше? Ну, это самая классная сторона со змеями. Змею кормить можно в месяц три раза. Три раза в месяц. В отличие от кошек и собачек. Да, которых нужно кормить несколько, несколько раз, в раз в день. да. То есть это кормление три раза в день, это стоит три раза в месяц, это около 200 рублей стоит. Содержание змеи в месяц 200 рублей. То есть еще экономично. Ну, сверх экономично, да. Плюс не сыт по углам. 
Угу. Не обдирает мебель, не орет, не лает, бегает, не... да, то есть не нужно выгуливать постоянно. Если вы уехали на две недели, то да и пофигу. Как бы. Что на рот приоткрыла? Ну, что у нее сейчас нос на носу осталось, да, а. шея, да, то есть, соответственно, нужно, чтобы полиняли, линяют даже ноздри, линяют глаза, угу. то есть линяет вся часть головы абсолютно. Поэтому у нее кончик остался не полинявший, соответственно, она, а, сказать, ей а, проще дышать, открывать. У нас есть такой вот инструмент профессиональный, инструмент террориста, называется крюк, угу. для среднего размера змеи, как правило. А, зачем нужен крюк? Во-первых, змея храняет свое пространство. То есть террариум это ее дом, и большая часть даже ручных змей могут в теории как-то охранять. Uh -huh. И, соответственно, нам нельзя рукой, которую змеи видят в инфракрасном излучении, то есть они видят тепло от руки, нам нельзя рукой к ней лезть, потому что она может подумать, а, что это еда, uh -huh. потому что когда мы ее кормим, мы ей даем еду. Момент второй, что это прям вот большое, что красное, огненное к ней Опасность. Да. То есть, что надо как-то защищаться. Причем, даже если она ручная, она может испугаться, если человеку сзади подойти. Да, то есть человек же не кусается обычно. Ага. <laughs> ну, обычно, да, если человек хороший. Ну, вот, то есть, ну, как бы, если его испугает, то он может испугаться, там, дернуться, там, локтем засадить как-нибудь, да. Соответственно, змеи также, даже если они ручные, домашние, могут быть, там, редчайший случай, когда вот они, ну, не ожидали, да, допустим, и они пугаются, что вот... Но чаще это бывает по молодости. Ага. А, как змею нужно доставать? Об этом будет отдельное видео у меня на канале. Мы ее аккуратненько поддеваем. Так, хоть и маленькая, но... Она не прыгает сразу предупреждать, то есть бояться вообще нечего. То есть я знаю эту милашку. Но она тебя тоже, наверное, знает, а меня вот нет. Нет, им все равно. Тут вопрос поведения. Вот. Момент первый. Так она вроде как и успокоилась, да, когда она... Сейчас, ну, ей нужно, чтобы она поудобнее устроилась. И чтобы я смог крюк убрать. Вот. Но она еще должна быть пошипеть чуть-чуть. То есть она успокаивается достаточно медленно. Mm -hmm. Но вот мы ее взяли в руки. Гипотетически, я сейчас сделаю неправильно, мои пальцы отдельно стоят. То есть, Вместе надо. Да? Лучше, чтобы да, чтобы все было цельное, то есть, чтобы чем больше объема на виде, то есть тем меньше она представляет, что это как еда. С тем человеком, который продал нам змею, желательно договориться сразу, что он будет какое-то определенное время курировать ну, содержание змеи. Вообще, по идее, так и должно быть, да? Ну да, потому что это человек, который разбирается в них хорошо, любые вопросы, которые возникают, ну, то есть продавец должен поддерживать покупателя своего в любой сфере, да, то есть это покупает телефон, либо это покупает технику, либо тем более это живое существо, которое, ну, это все-таки считается экзот, пускай это обычное домашнее животное с точки зрения закона, у нас по закону разрешены а, в содержании змеи не ядовитые и те, которые меньше 4 метров. Вот. Ну, да, он, как правило, в районе 2 метров вырастает, и то 2 метра, ну, как бы это вот такая вот толщина, mm -hmm. то есть сантиметров там 8, да, от силы. И то это в очень-очень взрослом состоянии, то есть это лет через 5-6-7. Mm -hmm. Еще важно понимать, вот а, от, от головы, начиная вот-вот-вот до сюда идет, это длина, на которую она может делать а, выпад. То есть это не прыжок, а вот когда они пружинки собираются, mm -hmm. то, соответственно, а, ну, вот она устраивается поудобнее. Все не фиксируется. Устраивается поудобнее. Да, да, да. Крепись, там все нормально. Вот. В таком состоянии, в принципе, если она сейчас сюда еще вниз пролезет, вот, то у нее вообще пружинки не останется. А, тогда уже... То есть мы понимаем, что вот с такого положения она ничего практически сделать не может, потому что она не может быстро раскрутиться в воздухе, потому что, во-первых, у нее рук ног нету, она висит в воздухе. Mm -hmm. То есть это, ну, вы понимаете, это червяк, который висит в воздухе. Mm -hmm. Ну, соответственно, червяк, висящий в воздухе, сложно его представить себе опасным, да? Но за счет того, что они очень шикарно владеют своей телом и мускулатурой, они что-то могут делать, они хотя бы могут держаться. Поэтому она тратит большую часть сил на то, чтобы держаться. Поэтому, в принципе, с такого положения, ну, максимум, что она может, как сказать, если бы она была бы прям очень агрессивная, ну, могла бы цапнуть мой палец. Ну, потому что он прям так вот маячит прям перед ней, да? Ну, она думает. Ну да, она так смотрит, размышляет, думает, вкусно, невкусно, ну как бы ее покормил, поэтому особо не напрягается. Искать, змей, где самец, а где самочка? Ну это очень сложный вопрос, потому что делается это с помощью специальных щупов, либо посредством выдавливания. Mm -hmm. Это делают все профессионалы, у них половые органы спрятаны, вот у них хвостик идет, вот в этом месте у них есть клака, и там же рядом половые органы. 
с другой стороны. Ага. То есть это нужно с помощью, ну, то есть это должны опытные люди делать, чтобы не повредить. То есть самец и самка могут быть одного окраса даже, да? Да, вообще все абсолютно одинаково. Все одинаково. Но еще более опытные, они могут считать э, по количеству щитков от клаки до там, то есть это определенные измерения, то есть ну, есть м -м, разные mm -hmm. а, признаки, но они достаточно, ну, они сложнее для восприятия, то есть проще это делать специальным щупом, в принципе, я их могу показать, и, ну, либо выдавливанием, когда это маленькое. Вторая мы все делали под заказ, mm -hmm. по моим размерам, по моим чертежам, со всеми моими ТУ. То есть они, то есть стекла, вот эти вот края, они обточены. Они приделаны именно здесь снизу, там, да, допустим, то есть какие-то делались посередине изначально, то есть это все разное. О, он же такой типа пошел вон. Да, типа все, я дома, ты иди, да. Вот признак, иди. признак агрессии, да, определенная. Ну, пружинка. Есть, самооборона, да, то есть это пружинка. Причем вот пружинка она достаточно короткая, да, то есть он. А мы короткий... за стеклом, а мы за стеклом. Но он все равно не видит, что мы за стеклом. То есть они стекла не видят, то есть они могут в принципе мордой в стекло стукаться. Ага. Ну, как бы есть у них такой момент, но это, это у всех, это и у профессионалов, и у любителей, все это есть. Для того, чтобы эта проблема ушла, допустим, ну, там, более-менее. Не надо, чтобы... Не, не, то есть, Она вот может не так уйти. Мы берем, сверху проводим чем-то, да? Ага. То есть, он понимает, что он не видит ничего перед собой, не видит, что что-то агрессивное идет к нему. Вот. И чувствует, что давление определенное, и в основном они таким образом частично успокаиваются. То есть я так его перенаправляю, очень мягко, очень бережно. Потому что это мои любимые питомцы, это, ну, можно сказать, самый лучший из детей получился. Ну, по окрасу, по, ген... по... по генетике, то есть как бы он вышел у двух одинаковых родителей с одинаковым рисунком. Mm -hmm. Получился аномальный такой вот ребенок, у которого рисунок совсем другой. То есть это не характерно. Ну и чем? кормить змею и где приобретать корм для змеи? Ну, преимущественно змеи питаются, если мы говорим не про ужеобразных, а то есть удавы питоны, там ползы, допустим, те же. Это грызуны, это птица. То есть это, допустим, перепелки, цыплята, а, там, крысы, хомяки. Ну, есть специальные люди, которые занимаются разведением именно вот кормовых животных, то есть так же, как мы едим курочек. Для них также разводят тех же курочек, да, там, допустим, и грызунов. Поэтому это делается в таких же форматах, но только там грызуны питаются лучше, чем некоторые люди. Ну, то есть там кормовая база очень такая, то есть чаще всего бывает такое, что разводят грызунов люди, которые содержат своих змей, потому что а, содержать большое количество змей, покупать а, все, все кормовые объекты, это, во-первых, может быть дорого, ну, потому что когда их очень много, да, там, когда у людей там у некоторых за сотню, а у американских, там, у европейских заводчиков у них может быть там 5-7 сотен, тысяча может быть голов сидеть. Вот. Поэтому а, второй момент это безопасность. Когда вы понимаете, что живот, ну, грызун, там, птица ничем не обработана, то это что животные будут в безопасности. Поэтому это все легко. В городе у нас немалое количество мест, где можно приобрести кору. Опять же, те же цыплят, цыплят и перепелят можно легко на авито найти. Чтобы было понятно, нельзя где-то мышку поймать. И дать просто... Ну, попробуйте поймать. Ну, поймали. Можно ее давать или нет? Ну, ну, ну во-первых, это как сет. Это любой дикарь. В них, зараза, всякая содержаться может. Во-вторых... В общем, это не безопасно. То есть мыша может... Да не, ну так никто не будет. Это неудобно, это напряжно. Как бы смысла в этом нет. Ну, вот нет, и помимо корма, он просто захотела человеку мышку домашнюю скормить. Домашнюю мышку. Ну, мышку, которая... Бегает, ну, есть такое? Не, не, не стоит, не стоит. То есть это так же, как любое дикое животное, в нем может быть много всякой заразы. Дикое животное, это которое родилось и живет в дикой природной среде, ну, в дикой среде, да, соответственно, это не... А, змеи не считаются дикими животными в таком ключе. Если они домашнего разведения, они, по сути, а, не, не стерильны, но... Ну, максимально, то есть у них уменьшено количество всякой заразы, которая в целом может быть в животных. То есть это как кошки собачки, которые живут дома, и кошки собачки, которые Это живут. от тех же родителей, от той же девочки санцев и ее раз, ее внешний вид. Для нее домика просто нет, поэтому она здесь или а... по какой причине? Ох, То есть она может шипеть. А... Так, вот нам бы окрас бы показать. Покажем. Он очень сильно отличается, просто камера тяжело передает, она только... О, как раз, как раз, вот у нас, мадам, мы еще видим кусочек линьки. Это вот она линяла, да? Да, вот она ее линька в целом, вот да. она свежая, только-только вот она еще мокрая даже, да. влажная. То есть вот она темная линька, 
Процесс линьки это вообще отдельное удовольствие. Да. Когда удается за ним наблюдать, все он длится может несколько часов, в зависимости опять же еще от размера. Все так как челок такой, челок а, достаточно м -м, хрупкий. Но если вовремя, допустим, его разобрать, во-первых, мы видим фактуру. Фактура чешуи полностью сохраняется. Не сохраняется цвет змеи. Вот сохраняется ячейка, угу. и снизу вот мы видим а, чешуи, с помощью которых змея перемещается. То есть вот они у нас. Ну, она уже любимобильная, уже устроилась поудобнее. Вот они, чешуйки, да? Угу. Еще и блестят так. Кстати, вот когда она когда рожалась, вот они, вот этот разрез, это как раз пуповина была здесь. Угу. Вот. Ну и, собственно, окрас самый потрясающий из всех, которые я видел вот у малышей Морфа Санса. То есть здесь сохраняется рисунок, как у родителей. Здесь сохраняется краб, то есть они разделяются еще по крабу. Ну и она очень нежная, то есть вот прям по ощущениям... Быстрее успокоилась она, конечно. А она сама по себе спокойная, намного спокойная. А, кстати, по поводу контейнеров. Это просто... Ну, то есть я делаю периодически дезинфекцию в разных террариумах, поэтому некоторые террариумы пусты. Ну и опять же после определенных событий. Uh -huh. а, поэтому а, в одном террариуме полностью все убираю, полностью убираю, все пилки, все вымываю с препаратами, с химикатами, потом несколько раз чистой водой, потом обрабатываю средствами от клещей, а, обрабатываю кварцевой лампой все, чтобы вот все, что можно было, убивалось, и пересаживаю туда змею. То есть, когда там полностью все высохло, все запахи ушли. Uh -huh. Поэтому, а, то есть, несмотря на то, что какие-то террариумы пустые, а какие-то змеи содержатся в маленьких. Вроде да. змеи никто не кормит это каждые две недели, да? Никто их не поет каждые две недели. Да, они могут перемещаться, но они могут... Ну, да, вот, допустим, это не особо активно передвигающийся вид. Ну, вот, допустим... В природе, я думаю, что им сложнее пищу найти, чем до В природе дома. они вымирают в огромных количествах. И когда их... Когда типа зоозащитники, типа, да, то есть вот есть люди, которые защищают, а есть которые типа зоозащитники, которых очень много свободного времени, которые создают проблемы людям. А, когда они их типа защищают, типа отпустите в природу, ну, стоило бы задать вид, задать вопрос, а, вы знаете вообще, сколько в природе задыхает змей? То есть из кладки, допустим, в 15 яиц, ну, как минимум, давайте так, треть просто может не выйти. Две трети сдохнет в первые же полгода. То есть либо их сожрут, либо они будут голодные, либо еще... Поэтому в результате в частных коллекциях выживаемость составляет ему где-то даже 100%. Это... Ринхофис Буланже. Она на прям в воде была погружена? Да, она, она, они любят отвисать водички. Кстати, этот может еще даже и цапнуть. Он как бы такой... Мелкий, но с характером. Mm. И понимаешь, что я не успею их убрать все равно. У них скорость очень большая. И нос. Да, нос. Если получится его заснять, а, эта особь интересна помимо своим вот, ячейстым окрасом. То есть а, ячейка внутри зеленая. С одной стороны, а, ну как ром получается, он темный. Ну пускай не черный, но темный. А с левой стороны он светлый. Потом опять светлый темный темный светло то есть они интересно очень чередуются то есть это вот генетика постаралась так интересно кстати важный момент очень важный момент который необходимо понимать очень многим людям кто содержит змеи кто допустим купил себе там малышей где-то как-то их не предупредили не обучили как брать змею то есть в целом в принципе ну мне нужно будет опускать палец чтобы его взять правильно угу. но ну, а палец это прекрасное средство чтобы его укусить да. Ну, как бы, просто даже из вредности, да? Соответственно, дабы не... Ну, опять же, укус, он вреден из змеи. Все, она может все зубы поломать. Ну, они у нее заново вырастут, но, тем не менее, там может начаться стоматит и прочее. Чтобы не вредить змее и не вредить себе, и лишний стресс не создавать, мы берем, аккуратненько опускаем, мы отделяем голову угу. от того места, которое мы будем брать. Она прям напряглась, ну, потому что, во-первых, она не видит. Казалось бы, да, такая маленькая была. Да. И так аккуратно сидела, такая малюсенькая, там, оказывается, она длинненькая. Вот, то есть в итоге это древесники. Это, ну, я люблю вид древесника. То есть, опять же, у них окрасы соответствующие зеленые. Угу. М -м, такие вроде бы как отпугивающие. Но зеленые, потому что они сидят в листве, чтобы их не было видно. 
У нее очень интересный вот носик. Да, носик это просто отдельная история. И сейчас она уже ручная. То есть, когда мы змею берем из террариума или с контейнера, она становится, ну, я же говорю, что падает сразу 50-60% агрессии. Mm-hmm. Если там особь достаточно сама капризная очень, ну, как бы этот более-менее капризный был, там у него еще есть какие-то шансы, но они становятся... Какие ну, самые-самые большие проблемы, которые доставляют, содержа, вот, держа змею дома, что можно... Самое страшное, может быть, там, или не знаю, mm-hmm. о чем стоит больше пер- переживать. То есть какой может быть напряг, да, содержание? Да. Вот что самое Но если, допустим, там с теми же кошками это прививки, их там нужно будет чипировать, змеи не нужно прививать, их не нужно чипировать. То есть с ними опять же затрат минимум. А в плане болезней, ну, кратно меньше, чем у млекопитающих. А, ну, если сильно змею переохладить, там, да, допустим, это все равно считается тропики. То есть они живут дома как такие, как тепличные. Если температура падает там, 15 градусов, там, да, допустим, или долгое время, ну, да, да, допустим, ниже 20, то в целом они могут заболеть, ну, как, а, типа, как простуда. Вот, то есть, ну, нужно, опять же, понимать, чем и как лечить. То есть, то есть, нужно... Змеи из-за того, что у них собственная температура не поддерживается, им нужно а, обогрев, а, внешний, обогрев, да? да чтобы... Ну, то есть это стандартная комнатная температура, хватает для большинства змей. То есть вообще практически условия... А змеи спят? Да сложный вопрос. По идее, в любой момент времени их можно достать, и они будут двигаться. Но большая часть змей у меня считаются ночные. То есть это императорские удавы, ковровые питоны. Это считается дневная змея. Кстати, я могу даже пояснить, как. Так, где у нас лучше освещение? А, на глаз. Зрачок видно какой? Да. Он круглый. То есть он сжимается круглый. То есть как, как у человека. Ну, ближе да. к этому. Так, это не дневная смотрит, змея. Не, 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 это она вон, я даже могу. Кстати, даже окрас вот видно, да, вот разделение на голове. Угу. Четкая граница. То есть, когда на нее снизу смотрят, у нее один окрас. Когда сверху смотрят, у нее другой. Ну, глядя на них, кажется, что они все время спят, когда они спокойные. Они просто спокойные, да. То есть, у них такой энергосберегательный режим. Люди, которые хотят завести змеи, их часто интересует вопрос, сколько раз нужно кормить змею. Сколько раз в день, в месяц, в неделю. Вообще, как определить, что змея голодная, что нужно покормить ее. Кстати, очень хороший как сказать, момент, по которому можно определить, что змея голодная, не ползать начинает. В поисках получается. Да, то есть это очень важно понимать, что у змей такая опция есть классная. Они, им не нужны большие пространства. Люди часто там давят, типа, что вот там, они же там на природе, ж, там же это же пространство. Они им не нужны. По-хорошему змея, ну вот мы когда зеленого доставали, mm. он в контейнере сидел. В, в поилке. То есть для них в кайф это залезть в домик вот так вот, попой, чтобы они чувствовали так вот место. Они там. более защищенными себя да. чувствуют. Да. То есть они понимают, что как бы вот она когда поела, она вообще не, ну, допустим, да, там, та же, допустим, зеленый питон, э, я ее сейчас очень аккуратно доставал, по-хорошему змей трогать вообще нельзя, когда они Температура поели. тела получается такая же, как температура воздуха. Да, но нежелательно, чтобы она опускалась ниже там 22, скажем так. То есть стандартная температура содержания это 25 градусов, вот в квартире у большинства людей 25-27, особенно когда отопление там 27, 28 и 29 возникает. Поэтому в принципе для них это не ниже 22 для удавов и питонов. Ну соответственно не забывать закрывать террариум, чтобы... Ну логично, да, то есть мы да. когда из дома выходим, мы же дверь не забываем закрывать, поэтому да, это важно. Ну что если она сбежит, ничего страшного, очень много людей, кто заводили змеи, там на разных форумах это писали. Ну, у многих сбегали, а многие потом обращались ко мне, потому что находили мою страничку, что я их содержу. Ну, как бы я им рассказывал, это очень интересная штука, как поймать змею. Потому что они прячутся по углам и чаще всего перемещаются ночью. Но не для того, чтобы там кого-то испугать или сожрать, потому что чаще всего там удавы питона это ночные животные. Поэтому нужно по углам квартиры, туда, куда нету доступа, куда змея могла забраться, расклеить скотч верхней стороной вверх. Uh-huh. То есть змея ползет, попадает в скотч, начинает шебрушать. И слышно. Ее слышно, да. То есть потом ей бывает, если это мелкая змея, то ее потом легче найти. Если это крупная, то ну, вот такой змеи очень тяжело быть. Змея, когда сидит, когда у него все нормально, он сидит на, он сидит на диване. Ну вот моя длина, а, да, и вот длина моей кровати. Uh-huh. Мне хватает этого пространства. Вы подумайте, люди сами за себя. 
вам хватает вашей кровати, вы на ней можете и читать, и есть. Нам этого пространства хватает. Мы живем в коробке. Здесь 40 квадратов. Мы здесь живем большую часть жизни. И нам этого достаточно. Почему вы животных, змей, тем более, вы их, как сказать, даже я даже не знаю, даже не очеловечиваете. И человек, человек живет в коробках всем. В чем проблема? Это такие же хоромы. Сколько здесь может раз поместиться такая змея, да? Поэтому э, они начинают ползать тогда, когда им нужно поесть. И поэтому им огромные пространства нужно дать, да, для того, чтобы... Получается, купить. человек тоже, когда выходит на улицу, он быстрее торопится домой к себе, домой комфортно. Он в магазин свой. сходил, да. молочка, хлебушка купил, в коробку в одну сходил, взял там поесть, пришел домой и тут поел в коробке. Да, да, да. Ну и все, как бы, в чем вопрос. То есть вся планета, получается, так устроена. Просто у змей, э, у животных, у них коробки, они без границ. Они живут на маленьком кусочке, там, да, допустим, вот он ковровый питон, вот она его коробка, угу. вот она его коробка, вот, вот, он вот здесь вот находится, ему этого пространства достаточно, ему хорошо здесь. Когда он начинает хотеть есть, ну, он начинает наяривать, да, все начинает искать, да, то есть, понятно, хозяин, кушай. Ну, мы тоже, когда покушаем, мы ложимся, нас, чтобы никто да, не тревожил, да, да. хочется полежать. Да, ну, да. Поэтому а, это важно очень, этот момент очень важно понимать. Они начинают ползать, им нужно пространство, чтобы еду. Вообще вместо обитания змеи оборудовано так, что щелей по минимуму. Да, 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 то есть как бы я забочусь о соседях, чтобы они не нервничали, не переживали. До вентиляции они тоже не доберутся, потому что она закрыта наверху, да, вытяжка. Соответственно, больше ни через что они выбраться не могут. Да. Но это опять же с учетом того, что в первую очередь это важно для меня. Потому что это мои питомцы. Соответственно, как бы я оборудовал свою квартиру так, чтобы все было закрыто. Открыто. Плюс на террариумах а, могут вешаться замки, а, можно банально там тем же скотчем все это фиксировать, как бы они его не откроют, поэтому а, все достаточно. А, кормить, а, но вот зеленого, которого мы доставали, малыша, а, семейство уже образное, допустим, проще это полозы, мейсовые полозы, они более доступны, более известны людям, их вначале кормят раз в 5-7 дней. Пока когда маленькие. Они рождаются, пока не маленькие. Там, через полгода, в принципе, ну раз в неделю нормально. Через год где-то раз в 10 дней. А через там, два года, допустим, раз в две недели, в принципе, раз в полторы-две недели. Опять же, зависит от э, надобности. Получается, чем взрослее старшая змея, тем, тем реже, реже ее кормят. кормят. Но это опять же, это, этот вид кормит, это самое частое кормление. Угу. У жеобразных, у них обмен веществ быстрее. Если мы говорим про императорских ударов, их изначально кормят раз в 7 дней, а взрослых особей раз в 2-3 недели, а это если мы считаем регулярно. А в принципе, кто-то кормит раз в месяц, и это нормально, кто-то раз в полтора месяца, и это нормально. В природе им никто вот так вот на блюдечке тогда там, на пинцетике не приносит. А, но змея может не есть. В зависимости от ее размера, в принципе, полгода, год даже может быть. Кстати, да, важный момент, спрашивают, можно ли содержать змей, когда дети есть. А, ну, во-первых, смотря каких змей, раз. Во-вторых, когда они куплены, два. А, с одной стороны, у меня есть знакомые, которые продали огромного гигантского удава, где-то почти 3 метра, весом, наверное, килограмм. 10, потому что было двое детей, ну там один новорожденный, ну типа боялись, что мало ли вдруг, если что, если вдруг как-то. Хотя он говорит, я понимаю, что никакого вреда не будет, содержал отец а, змеи, но жена напрягается, он говорит, ну собственно ради спокойствия жены, ну пришлось расстаться, хотя это любимый питомец, и спустя пару лет он говорит, нет, все, не могу, все равно его заведу. А, потому что он видит, что на протяжении многих лет а, никаких проблем не было. Поэтому касательно содержания важно понимать, есть ли у вас хотя бы минимальный грамм ответственности за живых существ. Все равно как бы воду иногда в поилке менять нужно. Кормить, ну раз хоть там редко, раз в 10 дней. Но... Давай сделаем так, мы все секреты раскрывать не будем, для этого мы укажем твои социальные сети. Если у людей возникнут вопросы, они тебе напишут, у тебя какие социальные сети, что у тебя есть, Инстаграм? У меня Инстаграм, да, у меня Инстаграм и в принципе YouTube канал начинающий, начал его развивать, поэтому в принципе. Вот. Там я буду постепенно скидывать разную информацию о змеях, о разных змеях. Вот, как... Тех, кого это заинтересует, они тебе уже лично, лично напишут и зададут вопросы, которые по поводу... Страх от змей, там он, в принципе, быстро проходит. Они, наоборот, очень, друж... очень дружелюбные создания, которые постоянно лезут обниматься, постоянно обострутся и 
пришли. Ей, ей уже само не хочется шевелиться, ей уже хорошо, никого она не собирается кусать, никуда она не собирается бежать. Змейки уже хорошо. Очень красивая и спокойная. Ну, в общем, можно вот так стоять все время, и она будет ползать постоянно по вам. Это приятное ощущение очень, кстати. Когда ты ощущаешь всем телом э, змею, как она по тебе ползает. Это на самом деле приятно, это не страшно и не противно, это очень приятно. Это чаще, когда только достали из террариума, она как смотрит, что... Да, то есть она когда поймет, что по посмотрела, полазит. Она очень быстро хватку меняет, вот прям вот она сейчас переползла, я прям чувствую, как она... Руку Но она мышцами, да, то есть видно... Она ее. сразу тут же ее пережала, и она, она уже... Она Здесь она ослабляет, и она переползает уже сюда. Она, она сейчас она... хочет вот так вот накрутиться здесь на руку, ну, либо, может быть, там на руке закрепиться. То есть она должна быть зафиксирована минимум в двух точках для ее спокойствия. Поэтому она переползает, она где-то... Где точка на моем животе. Вот здесь ей точно комфортно. А еще они спрашивают часто, они холодные, мокрые, скользкие? Нет, она сухая. Я не чувствую, чтобы она была мокрая. Она сухенькая. У нее очень... Не знаю, как они это делают, но она распределяет хватку, чтобы уравновесить свое тело. И ну, достаточно уверенно она держится. Ну, на шею я ее не хочу наматывать. Она <смех> обнимает. Да, одна такая же. Это добрая. Да. А это любвеобильная. Это заобнимает так, что... Опа! Какая именно добрая. <смех> так. Ну, а хочешь лезть? <смех> а, а черт, у меня руки с утра не настолько накачаны. <смех> Они вообще не накачаны. Этот, как... А, как она там... Клеопатра, да, там, как она там понтовалась, такая, типа, 